Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2016, với mùa điệu bàn hoàng trước tinh soạn giả Viễn Châu rút hơi thở cuối cùng, ông vua vòng cổ Tài Hoa từng gặp nạn trong giai đoạn chống Pháp đã ra đi đột ngột ở tuổi 92, để lại một di sản đồ sộ với hơn 2.000 tác phẩm. Chuyện tình chung thủy, từ chối mọi cám dỗ của Viễn Châu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Và cho đến cuối đời, khi vợ ông thì thầm bên linh cửu bằng câu nói nhói lòng, sao ông không đáng chờ, Tết này tôi cổng ông thì những sự ngưỡng mộ đã hóa thành xuất xa cho chuyện tình của họ. Hôm nay, xin mời quý khán giả cùng Sài Gòn xa nhớ ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của soạn giả Viễn Châu. Là con thứ sáu trong một gia đình danh giá giàu có ở Trà Vinh, Huỳnh Trí Bá còn được biết đến với nghệ danh Viễn Châu. Ông sinh ngày 21 tháng 10 năm 1924, cả đời ông dành trọn niềm đam mê cho đàn ca tài tử. Dù được gia đình cất công mời những bậc thầy nho học đến dạy dỗ từ nhỏ với tứ thư, Ngũ Kinh, cậu bảy bá vẫn xe xưa với đàn ca sáo nhị. Ngày ngày, cậu bá lưng là với nhóm tài tử hát sướng, học lõm những ngón đàn tài hoa. Trong đó, đàn tranh là niềm say mê nhất của cậu bá. Thậm chí, cậu còn quên cả ăn uống, hai bàn tay miệt mài tập dạo trên phím đàn như múa vậy. Khi mới 15 tuổi, bảy bá đã khiến gia đình và khán giả ngỡ ngàng với những ngón đàn như khóc như than qua cung nhạc buồn hoài vọng. Những âm thanh ấy vang lên não nề phản ánh thân phận con người. Khi Trà Vinh bị giặc Pháp chiếm đóng, Bảy Bá đành phải rời quê hương Đông Châu lên Sài Gòn để theo đuổi nghệ thuật. Dù vậy, ông vẫn âm thầm tìm đến ba công tác thành ở Sài Gòn để hoạt động chống Pháp. Không lâu sau, Bảy Bá bị giặc Pháp bắt cùng một nhóm người đang trải truyền đơn và bị giam giữ tại trại giam Cẩm Giang. Hai năm sau, Bảy Bá được trả tự do. Con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp của Bảy Bá thực sự bắt đầu khi anh viết vở cải lương nát cánh hoa trừng và chính thức lấy nghệ danh Viễn Châu vào năm 1950. Từ thời điểm này, ngón đàn tranh của ông càng thể hiện rõ sự thống thiết của một hồn chiến sĩ lãng du. Viễn Châu khiến người nghe sực sốt và rưng rưng nước mắt theo tiếng đàn như khóc than. Ông được biết đến là một trong ba người chơi đàn tài năng nhất lúc bấy giờ, cùng với năm cơ, đàn kim, sến và văn vĩ, guitar, sau khi sáng tác vở Cải Lương Nát Cánh Hoa Rừng, Viễn Châu được nhiều đoàn nghệ thuật hợp tác mời viết kịch mục biểu diễn. Cùng lúc đó, các hãng địa băng Sài Gòn đều đến xin thu âm nhạc của ông. Những món đàn của ông hàng ngày vang vọng trên sóng phát thanh. Nghệ sĩ Viễn Châu là người vừa chơi đàn, vừa viết vở và sáng tác nhạc nên rất được yêu thích. Nhờ được học hành bài bản, những sáng tác của Viễn Châu mang chiều sâu, lay động lòng người. Hơn 10 năm trời, Viễn Châu trong rủi khắp nơi Tên tuổi ông soạn giả luôn tỏa sáng trong những đêm diễn với các vở tuồng nổi tiếng như Chuyện tình Hàng Mạc Tử, Chuyện tình Lan và Điệp, Hoa Mộc Lan Sức làm việc phi thường của Viễn Châu thể hiện qua 70 vở tuồng được trình diễn Đó là bao đêm thức trắng để viết kịch bản và sáng tác những bài bản cải lương Ông là người tiên phong trong việc cải biên, cải lương, kết hợp tân nhạc với làn điệu vọng cổ Sáng tạo mới là này đã khiến ông hứng chịu nhiều lời chỉ trích bị cho là phá nát nhạc truyền thống. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường riêng trong hàng chục năm. Trong giới cải lương, ông được tôn vinh là cha đẻ của thể loại tân cổ giao duyên. Sự ưu ái của soạn giả Vĩ Châu dành cho các nghệ sĩ đã tạo nên nhiều ngôi sao trẻ trong thập niên 60. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu từng khẳng định không có Vĩ Châu là không có Ngọc Giàu, cũng như gần hết các tên tuổi cải lương nổi tiếng của thời Hoàng Kim trên sân khấu cải lương. Nghệ sĩ Hữu Phước nhớ lại khi mới vào nghề, tuy có giọng hát nhưng chưa có bài để thu đĩa nên đã nhờ ông viết ngay trước khi vào phòng thu. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy xảy ra khi soạn giả Viễn Châu đến hãng đĩa Hồng Hoa chơi. Cách sáng tác đôi đi đóng giày cho các nghệ sĩ của Viễn Châu đã tạo nên một đội ngũ nghệ sĩ cải lương tài năng. Ông còn có công tạo dựng những tên tuổi chuyên hát vọng cổ hài. Văn Hường, một nghệ sĩ nổi tiếng vào cuối thập niên 60, luôn duyên dáng và tạo tiếng cười cho khán giả qua các bài bản Đêm Tân Hôn, Vợ Tôi Tôi Sợ. Đây là một lĩnh vực sáng tạo mới của soạn giả Viễn Châu Khi kết hợp dùng nhuyễn tân nhạc và vọng cổ. Cho đến nay, không ai ngờ ông đã sáng tác được tới 2.000 tác phẩm, gắn bó với hàng trăm nghệ sĩ cải lương miền Nam. Đặc biệt, trong số đó có bản tình anh bán chiếu mà ai cũng nhớ đến. Với tài năng thiên bẩm và sự thành công với đầy hào quang của mình, Viễn Châu được rất nhiều bóng hồng vây quanh. Thế nhưng, trong làng nhạc cổ truyền miền Nam, 
Chuyện tình thủy chung của soạn giả Viễn Châu và người vợ Nguyễn Thị Đạo được xem là hiếm có. Bà Đạo đồng hành cùng Viễn Châu từ khi ông mới 18 tuổi cho đến hơn 80 tuổi. Suốt 70 năm qua, bà sinh cho ông nhiều người con, trong đó có 8 người con trai. Người vợ ấy còn vất vả lo toan việc nhà, nuôi dạy các con ăn học. Có thể nói, vợ là người trợ giúp đắc lực của ông, đọc bản thảo, gửi tác phẩm đến các hãng đĩa, lo chuyện nhuận bút thù lao để vuông vén gia đình. Tại thời kỳ đỉnh cao sáng tác, với hàng loạt bản vọng cổ, vỡ tuồng cải lương nổi tiếng, Viễn Châu có rất nhiều khán giả, đồng nghiệp nữ yêu mến. Có giai đoạn, nhiều cô đào trẻ đẹp vì yêu tài năng và vẻ lãng tử của chàng soạn giả nổi tiếng, cũng như muốn có những tác phẩm độc quyền để trình diễn, đã sẵn sàng trở thành người tình của ông. Tuy nhiên, Viễn Châu đã khước từ tất cả, Ông chọn yêu và kết hôn với bà Nguyễn Thị Đạo Một cô gái bán cơm với nhan sắc bình thường Ông gắn bó, chung thủy với bà từng chút mục Viễn Châu tâm sự ông muốn dành trọn vẹn tình yêu trong sáng cho vợ Cho những tác phẩm của mình Chứ không phải là những bóng hồng trên sân khấu Trong suốt những năm tháng bên nhau Ông chưa bao giờ lớn tiếng với vợ Những bất đồng nhỏ nhặt trong cuộc sống Ông luôn là người làm hòa đầu tiên Ngay cả khi hai vợ chồng đã già Viễn Châu vẫn dành cho vợ một tình yêu lãng mạn và hài hước. Ông thường vẽ tranh biến hòa tặng vợ, chóc bà cười. dáng người mẫm mỉm của bà thường là đề tài để ông trêu chọc. Đôi lúc bà giận tính cách hay trêu đùa của ông, ông lại phải xuống nước năn nỉ và xin lỗi. Mỗi dịp sinh nhật vợ, soạn giả đều tự tay làm thơ hay mua quà tặng người phụ nữ của mình. Đến ngày Tết, trước mặt các con, ông thường gửi lời cảm ơn vợ. Nhờ em... Anh mới có đám con ngoan như vậy Em và các con là niềm tự hào của anh Sưng hô của hai người luôn là anh em ngọt ngào dù đôi vợ chồng đã có tuổi Chỉ khi có con cháu tụ hợp Ông mới chuyển sưng hô thành tôi với bà Khi soạn giả Viễn Châu qua đời Con cháu không vội báo tin cho bà Nguyễn Thị Đạo Bà Đạo tuổi đã cao Sức yếu vì bệnh Những ngày ông nằm ốm trên lầu Bà cũng nằm dưỡng bệnh ở phòng khác Con cháu phải thay nhau chăm sóc bà chỉ thỉnh thoảng bà mới gượng dậy sang thăm ông Vì vậy mọi người trì hoãn báo tin ông mất Vì sợ bà không chịu được nỗi đau mất đi người bạn đời gắn bó gần 70 năm Để rồi trong đám tang Mọi người xúc động khi nhìn thấy bà cụ tóc bạc dáng người phúc hậu gượng dậy mặc áo tang Tham gia nghi lễ tiễn đưa linh cửu chồng Dù tay trung mắt mỏi Bà vẫn gắn gượng đứng dậy thấp nén hương tiễn biệt chồng mình Ai có mặt cũng rơi nước mắt khi nghe bà thì thầm bên linh cửu Bà rất bình tĩnh bảo rằng phải chia ông ráng gượng thêm đợt Tết này nữa Nếu vậy thì Tết này bà sẽ cổng ông đi lì xì ngày mùng 1 cho các con các cháu Cuối cùng bà nghẹn ngào nói Vậy mà ông bỏ tôi mà đi sao Sự ra đi của ông khiến người vợ gắn bó bao năm không khỏi đau đớn Đó là khi cả gia đình ông rộn ràng chuẩn bị đón Tết Tràn đầy niềm vui khi các con từ Đức, Mỹ, Úc đều trở về sum hợp Ai có thể ngờ rằng đó lại là cái Tết cuối cùng của ông Giữa niềm vui xung hợp gia đình, vua vọng cổ Viễn Châu đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13 giờ 15 phút ngày 1 tháng 2 tại nhà riêng. Tin giữ bất ngờ đã khiến con cháu, các nghệ sĩ và giới mộ điệu bàn hoàng, tiếc thương người nghệ sĩ tài hoa, người cha, người ông đầy yêu thương ấy. Sau này, khu lưu niệm cố soạn giả Viễn Châu được xây dựng trên diện tích 11.300 m2, bao gồm 16 hạng mục chính. Tất cả đều mang ý nghĩa tưởng nhớ và phát huy những giá trị nghệ thuật quý giá của nam soạn giả. Quý khán giả nghĩ sao về người nghệ sĩ đa tài này? Đừng quên để lại bình luận phía dưới video cho kênh nhé! Và đừng quên like, share, đăng ký để đón xem những video tiếp theo. Hẹn gặp lại!